Good evening to all of you. Hello. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. Okay, uh, let me see how many people we have. Okay, Don Jonathan, how are you today? I'm fine, teacher.
يعني في Well, I got my attendance ready. Uh, okay, uh, let me show you something here in order that we can start. It's gonna be the topic for today. Okay, this is the topic for today. Uh, how to use there and there are a lot of quantifiers. But before let me let me move all the microphones. Okay, this is the topic for today. How to use there is and there are plus quantifiers. Let us start now and later on we are going to attendance. Luego vamos a revisar la agenda. Welcome to all of you. Okay, but before we are going to make a review uh, about the previous topic, I remember I shared with you an exercise in order that you resolve. I don't know if you did or not. Me gustaría saber si resolvieron el ejercicio que les dejé. Yes, teacher. They do it. Yeah, let me try to do something here. Let me know if, if it is this. Okay, me dice si es esto. Yes, es dicho. Okay. We yeah, are going to resolve. Vamos a resolverlo una oración cada uno. But first, let me adjust something here. Déjeme estar. Okay, here we go. Uh, let me see. Jonathan, could you read the number one, please? Okay, teacher. The Y is, the Y is on, no, sorry, sorry. The Y is in the border. Okay, number two, Diego Antonio. Good night, teacher. Hello, good night. Pass the dictionary is on. Really? 
on the boot boot shell. Okay, so the uh, past the dictionary. It's excuse me, teacher. Only tell me the word that is missing here. It's on. Which one? What is the word that is missing? The palabra la que falta. On the term. On. You say on, okay? Okay, uh, let me see somebody else here. What about you, Ingrid? Tell me the number three, please. Ingrid. Number three. Jennifer is on work or at? Jennifer is at work. Work. Mm -hmm. You say in this way. Yeah. Okay. Uh, American, are you there? Tell me number four, please. America. Okay, Mauricio, number four, please. Berlin is in German. Berlin is in German. In German. Okay, uh, Don Jose, number five, you have something? Teacher, estoy en una reunión, ya casi salgo. Me disculpa unos minutos. Okay. Um, let me see somebody that wants to do it. What about you, Sarah? Number five? Here, okay. What about you, Karen? Number four, number five. I'm sorry. And number five. Yes. You have some type, some time on your face. You have something on your face. On your face. Okay. Mm -hmm. Number six, Roxanne Elizabeth. No sé si es por mi señal, pero casi no le escucho. Eh, vaya, la número seis sería to left at the traffic light. Okay. At. You say at the traffic light, okay. Later number is up again. Uh, number seven. What about you, Katel? Number seven.
No, number seven. Number seven, she was listening to classic music on the radio. On the radio, on the radio. 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 Ah. radio. Yeah, it is on. <laughs> on, yes. Ahí está. Okay. Number eight, he has a house, the river. At the river. The river, river. River. Okay, let me see. Number nine. At Okay, are you very sure about that? And number 10? On? On, teacher? Should I on? Bueno, ustedes lo tienen así. Okay, let us see the answers. Okay, let me erase my answer. Okay, who wants to read number one? Then then number one. Hello? Teacher, eso no lo vimos ayer. Hello, hello? Eso no lo vimos ayer, Lady. Esas son las respuestas del ejercicio. Ah, okay. No por no sé qué. Ya hicimos las respuestas, pero. Ahorita vamos a corroborar si están bien o no están bien. Ok, who wants to read? ¿Quién lee la primera? The wine is in the bottle. Okay, the wine is in the bottle. Okay. Number two, alguien más? Teacher, pass me, pass me the dictionary. It's on the bookshelf. Okay, pass, pass me the dictionary. Pass me, okay. Pass me the dictionary. Is on the bookshelf. Okay, perfect. Number three. Jennifer is at work. Jennifer is at work. Okay, nice. Number four. Number four. Berlin is in German. Okay, Berlin is in German. Uh, number five. You have some time on your face. Okay, la palabra is something, something on your face. Okay, number six. She was listening to classic music on the radio. She was listening to classical music on the radio. Okay, perfect. Number eight.
He has a house on the river. Okay, she has a house on the river. Okay, perfect. Num number nine. The answer is at the bottom of the page. Okay, the answer is at the bottom of the page. And number 10, Julie will be on the plane now. Okay, read it, read, who wants to read? July will be on the plane now. Okay, in that case, and it's a name, it's say Yuli. Yuli will be on the plane now. Okay, ¿cuántas buenas tuvieron? Yo me equivoqué en una, teacher. En la ocho puse at y era on. Okay. Well, I'm going to stop sharing this. Let us continue. Okay, what else can you tell me about the, the previous class? Can I go to the class again? Yes. Hello. Eh, hello, teacher. Eh, vimos las, las preposiciones, las que indican diferente posición en, ya sea en cosas, objetos, personas, etc. Okay, what else? Give us. Okay, in order to continue, uh, just resolve these eight sentences using the same proposition. Okay, right here we can use a uh, different proposition. For example, number one teacher sits the student. ¿Qué preposición consideran que es la que debemos de ubicar ahí? From of teacher? In front of student, okay, now the student. Number two, the girl standing in the line, me smells so bad. The standing in the line, 
la que va haciendo fila, línea. ¿Qué sucede? Dice, meat smells so bad. ¿Cuál es la correcta? Behind, teacher. Será behind. Será the girl standing in the line behind me smells so bad. ¿Sabe lo que significa eso de smell so bad? ¿Cierto? Que huele mal. Ah, ok. Entonces, ¿será que vamos a percibir más fácil el, el mal olor detrás de nosotros o enfrente de nosotros? Sería frente. Ay, ¿cómo digo eso? Frente de ahí, en front of. Ah, en front of me, ok. Okay, now number three, who was the person your car? If you have the, the answer, yes, let me know, please. Sara in the job. Who was the person in your car? Oh, yes, it. Porque diría, ¿quién es la persona que está dentro de tu carro? Ok, pero eso could be behind. Pero también podría ser behind. Pero ya lo vamos a corroborar. Ok, number four, o sea, I had to slow down because there was a, a police car. Me. Teacher, ¿qué significa slow down? Slow, slow down. Eso es como ir más despacio, bajar la velocidad. Ok, entonces, ¿qué nos dice? Hola, hola, hola. Dime, dime, dime. I had to slow down. Yo tuve que bajar la velocidad because there was a police car. Porque había un carro de policía. ¿A dónde? Behind. ¿Será behind me? Okay, could be behind. Okay, next. The number seven is the number six and eight. In between. Ah, okay. Será between? C. Okay, there is a C, England and French. There is a C in learning French. Hello. Any idea? Chair, C is Mar, verdad? Yes. ¿Será between también? Ah, oh, could be between England and France, porque está hablando de dos países. Ok, 
Okay, what about number seven? Guards stand the entrance of the theater. See? Run there. No idea. Hello, hello. Será in teacher. Será? ¿Dónde permanecen los guardias? The entrance of the theater. ¿Dónde? And number A, she walked me as we went down the street. Será I'm from off? Are you talking about the number seven or A? Number seven. Uh, guard is stand in front of the, in, the entrance of the theater. Could be. Okay, let me see if I got the answer here. Okay, number seven could be the girl stand in front of the entrance of the theater. And number eight, she walked beside me as we went down the street. Or next to, you can use next to too. Ahí podría usarse el next to también. Okay, let's move a little bit close to the time. Let me see the time that we are now. Okay. Uh, but first, uh, let me check out the, the attendance. We have a very serious attendance before. America Elizabeth. America Elizabeth. Say present, please. Bueno, mientras no diga present, no le vamos a poner. Blanca Esperanza. Blanca Esperanza. Okay, it's not here, Blanca. Brian David. Present. Okay, it's here, thank you. Diego Antonio. Presente. Okay, thank you. Elvin Alexis. Edwin. Hello. Ah, here. Ingrid Geraldina. Present. Uh, Jonathan Stanley. Present teacher. Uh, Don Jose Luis. Present. Uh, Karen Michel. Present. Uh, Carla Lisette. Present. Catherine Maricela. 
Present. Lilian Soraya. Present teacher. Okay. <clears throat> Mauricio Antonio. Present. Okay, sir. Two. Eh, Roxana Alvarez. Present teacher. Yes, sir. Two and let me see. Um, Roxana Elizabeth. Present. Is here too. And Sara Alejandro. Present. Okay, present. Okay, let us continue with uh, I got something here. So let us start. Awesome classmate where the workplace is located. If I was the one that you can talk about that where uh, you work place is located. Okay. Okay, let us see how you are going to deal with this information. Okay, I'm going to see where then. Bueno, lo voy a buscar una vez más, que se me entendieron lo que te decía. Pregúntele a algunos compañeros dónde queda su lugar de trabajo o dónde está ubicado su lugar de trabajo. Eso es lo que van a hacer. Ok, veamos. Uh, let me see. I'm going to choose someone. Okay, let, let me see. Uh, with you, Roxana Alvarez. Sí. Okay, the question for you is uh, where is your workplace located? Eh, a cualquiera, teacher. Yep. Eh, Mauricio, where is your workplace lo located? Mm, hello. Eh, uh, my location, the work is in Concepción de Ataco. Okay. Ahora, eh, you can continue with the question, please. Eh, Jonathan. Okay, okay. What is location and you work? Uh, my location work is in San Salvador, in Colonia Laico. Okay, um, Jose Beltran, where is where is your where is workplace location? My workplace location is in San Salvador, Colonia Medica, uh, near um, uh, University Pedagogica. Okay. okay continue, please. Uh, Kathy, Kathy. <laughs> Where is your location? Uh, my location is Colonia Medica, <laughs> San Salvador. Um, no sé quién preguntar. Uh, 
a, a Ingrid. Okay. Uh, I work place is in San Zacate. Okay, next. Uh, uh, Soraya. What is its location work? <clears throat> um, Igor is in Merliot. <coughs> este, si ¿sí que me podía poner otra vez la imagen ahí está. Okay, try to give in mind the question that you need to do where the workplace is located. Okay, continue, please. Uh, Sara, uh, workplace is location. Si me logré escuchar. The question again, lady, please. Diga la pregunta, por favor. Se les voy a recortar, no sé. Alejandra López. Okay, I'm going to show you again uh, in order that you can see where their workplace is located. In this case, you can switch this question. Puedes cambiar la pregunta y va a decir así, de where. Uh, right here, you are going to drop out this word. Where your workplace is located where your workplace is located. Okay, that is a question that you need to ask. Esa es la pregunta que necesita hacer usted. Okay. No, ha pasado todo, cierto. Hola. Teacher, pero la respuesta sería la misma. Hola. La respuesta sería la misma. Mm, si la pregunta puede ser. No, because the answer uh, can switch a little bit because you work in different places. At least uh, you uh, work in the same place with somebody else. No sé si soy solo yo, pero se le escucha bien cortado. Por lo menos yo no le entendí nada de lo que nos dijo. Por eso, precisamente, que estoy. Eh, Estoy no se le entiende, teacher. Okay, no Hay interferencia. Un segundo. ¿Y qué, qué se oye como interferencia? No, se le oye cortado. O sea, se le oye como... Así. Sí. 
Era cuestión de señal. Por eso es que me, me marca débil, pero se supone cuando apago la cámara mejora un poco, pero no, no sé. Déjame ajustar algo ¿no? primero. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Ok, ¿me pueden oír o no? Sí, se escucha mejor. Yes, sí, sí. Ok, algo sucede, algo sucede. Bueno, voy a informar que me voy a quedar así un momento con cámara apagada por cuestión de señal. No sé si en el área de ustedes también le está generando el mismo problema, pero por lo visto todas las compañías están teniendo como el mismo problema. No sé si soy solo en mi área o también se está dando en otros lugares. A pesar de que la cantidad que tengo de internet es bastante amplia. Pero a veces solo es teoría. La realidad es otra cosa. Son zonas que yo veo mucho. Bueno, con razón, aquí está muy caliente. ¿Todavía se sigue oyendo entrecortado? No, ya, ya, ya le escucho. No, teacher. Mejor. Le escucho, claro. Si es así, voy a tener que optar. Me avisan si Necesito que todos me puedan oír muy bien. Ok, uh, let us start talking about this topic. Sí, mira la pantalla. Yes. Let me see where, because I need to uh, get bigger. Estoy esperando, pero no sé por qué no me la da más grande.
Teacher, se le sigue escuchando interferencia, teacher. No sé si seré solo yo. Eh, por rato se le va, teacher. Sí, se le escucha por ratos, entrecortado. Okay, hold on a second. Let me do something. Okay, what about now? Tell me. Can you hear me? Yes, teacher. Yes, teacher. Better? Better. Okay, I got my heads. My handsets. Si no sé por qué es lo que nos está afectando, pero bueno. Okay, I'm going to read this slide. Said there is, um, there is. It is used when we are talking about one thing. La palabra there is la vamos a usar cuando estamos hablando de una cosa. For example, there is a coffee shop, one coffee shop, or there, there's a coffee shop. It's an affirmative. There isn't a part or there is not a part. It's negative. Okay, take a look at the, the examples and let me know if you got it or not. Vea los ejemplos y el concepto, por favor, léalo y si comprende me avisa y si no comprende también me avisa. Hola. De mi parte le comprendo, teacher. Ok, what about the rest? ¿Los demás? ¿Cuál, teacher? Comprendido. Ok, ojo okay, con esa teacher. Ok, ojo con esa palabra. There is, así lo traduzco mejor, más fácil. Significa hay, pero eh, de existencia. Y en este caso estamos usando para hablar acerca de una sola cosa, es decir, en forma singular. Ok, let me continue then. Ok, hold on a second, Okay, we, we have a, uh, hold on a second here. What's going on? Let's see, guess who said it. Okay, there is and there are. We use there is and there are to say that something exists or doesn't exist. For example, there is a shirt in my neighborhood. There are some supermarkets. Ahí está la diferencia entre el there is y el there are. Lea por favor y me dice si comprende o no comprende. There is singular y there are is plural. Ok, perfecto. ¿Y significan ambos? Hay. Ok, perfecto. Thank you. Let me continue. Ok, we already talked about this. Ok, let us uh, take a look at this. 
we use there are when we are talking about more than one thing. Vamos a usar there are cuando estemos hablando acerca de más de una cosa. There are some stories in my street is affirmative. There aren't any clues or there aren't no clues in my neighborhood is negative. We can use it with some, a lot of, a couple of. Okay, take a look at that, please. Podemos usarlo ya sea con son, con a lot of, o a couple of. ¿Cuál? Well, el there is. Ok, veamos. ¿Algo que no comprendamos de esta diapositiva? Teacher, a lot of significa? Muchos. Y, uh, y la otra, a couple, no sé cómo se pronuncia. A couple of. A couple of, significa? Uh, it's like a pairs. Un par de. Thank you. Okay, you're welcome. Alguien más tiene preguntas? No? Okay, uh, take a look at these two adjective before nouns. When we are describing something, using adjective, we need to place the adjective before the nouns. The thing we are describing. For example, there is a small part. It's equal to say small is describing the part. Small is describing the part. La palabra small está describiendo aquí en el parque. And the next example said there is a big house. Big is describing the house. Entonces, esos son los adjetivos antes de un nombre. Ellos están describiendo eh, lo que está alrededor de ellos. Ok, check a look at this, please. Okay, hold on a second, please. Let me move this bar. Okay, describe what there is and there are in the Anna's neighborhood. Okay, observe, por favor. Okay, describe. Okay, remember, you are going to describe. What there is and there are in the Anna's neighborhood. Ese, la imagen es de la Anna's neighborhood. ¿Qué es lo que hay y qué es lo que no hay? Dígame. Podría ser, there are five árboles, le dice trees, parece. Yeah, trees. 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 Ok. Por ahí está. What else? ¿Qué más tenemos ahí en el neighborhood? Okay, what else? ¿Qué más tenemos ahí? There is a library. Library. Uh, there is a library. Okay. Library. Library. Okay. Somebody else? There is a Lincoln Park. Oh, okay, there is a, 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 a park named Lincoln. Okay, what there else? Is, there is a police station. There is a police station, okay. A police station. Okay, next, somebody I want to say something about. They are Roosevelt Forest. There are
Roosevelt, Roosevelt Forest. Ah, no. you, you refer to the to the pine uh, pine tree, right? Yes. Okay. Entonces sería, si vamos a hablar en forma global, sería there is a forest. Okay, what else? ¿Qué más tengo ahí? There is a school. Ah, there is a school. Okay, perfect. What else? ¿Qué más? There are two houses. There are two houses. Okay. ¿Qué más? There is fire station. There is a fire station. A fire. Okay. What else? Que no falta. There are apartments. There are apartments building. Okay. Something else? Algo más? What else needing? Que más falta? Okay. Ah, okay. Teacher, podría ser there. There is a mall. There is a mall. Okay, there is a mall. Sí. Algo más que no se nos, se nos quedó. Teacher. Hello. There, there is a big shopping center. Ah, there is a shopping center. Okay. Podría ser también, there are street. Ah, ok. How many? Híjole, son muchas. No, nah, but, but talking about street, because remember, recordemos que, ¿cuáles son las calles y cuáles las avenidas? Horizontales y verticales, ¿cuáles son cuáles? Veamos. Horizontales, las... Las calles mm. y avenue verticales. ¿Será ¿Cuál, cierto? ¿Será ¿cuál cierto? <risa> ¿Será cierto eso? Veamos. Ajá, ese es algo de información ¿Mm? general. ¿Mm? ¿Sí? ¿Se recuerdan el mapa que mostré ayer? ¿Dónde iban las calles y dónde las avenidas? Al revés sería entonces, teacher. Las calles <risa> verticales y las avenidas. Horizontales. Okay, that's correct. Así es, así mero. Teacher, otra podría ser, they are some blocks empty. Hay muchas cuadras, o no sé cómo se dice, vacías. Okay, and empty blocks. Okay, what else? Okay, let, let me switch to the activity.
que vamos a cambiar de actividad. Okay, there is sofa in the living room, A, B, C, or D, tell me. Letter A, teacher. A. Okay, okay, let, let me see. Oh, okay, nice. What about this one? There are four apple in the picture. Also true. False. Why? Because uh, because there are three apples. There are three apples. Okay, because there are only just three. Okay, nice. Okay, what about this one? There a castle in this land. A, B, C, or D. Aquí está fácil porque ya tengo un determinante, entonces ese me dice que debo de usar. There is, right. Okay, next. There, uh, hold on a second. I need, I need to move forward. Okay, hold on, hold on. I don't know what's happening here. Okay, permítame que se quedó frisado. No sé qué es lo que sucede. Si sí, la señal está muy mala. Okay, déjeme intentarlo una vez más. No, la verdad no lo mueve. Okay, I'm going to share with you the link. Ok, try to open it, trate de abrirlo por favor y cada quien lo trabaja en forma individual. Ok. 
¿Sí se puede o no? ¿Hello? Yes or not? Yes, teacher. Ah, ok, ok. ¿Se oye bien? Interferencia. Se escucha mejor. ¿Hola? Se escucha mejor. Ok. Y finish, teacher. Ok. I finish, teacher. Okay, let us wait a little bit for the class. They can finish too. Esperemos un momento, por favor.
que la vamos a ver. Okay, what, what about this one? Is there, is there a bottle of water? Okay, what about this one? Number two. Are there are some are there sandwiches on the plate? Okay, are there sandwiches? Okay. What about this one? Teacher, ¿cómo se pronunciaba plato? Going back to what is plate, plate. Okay. And also we, we sometimes talk about teachers, teach. Okay, what about this? Are there toys in the box? The box. Okay, let me. What about this one? A bear in the in the tree? Is there? Is there a bear in the tree? Yes. Are there two apples on the table? Is there a ruler in the pencil case? Okay, is there a ruler in the pencil case? And number seven, the bike in the garden. Is there? Okay, nice.
conversation. Let me show you. The conversation is between William and Tanya. And say this day, hello, can you help me? Where's the help for building? I don't I don't live here. Don't worry, there are four buildings. One, two, three. I know it is down the street on the left side. I can hear you, teacher. Hello? I can hear you. Okay, I'm going to, to switch again to my... Okay, let me tell you what about now? Now, now, tell me. Yes. What I see? Yes. Okay, I'm going to read again. Okay, uh, this conversation is between Will and Tanya. I'm going to start. Will say, Hello, can you help me? Uh, where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? The girl told me to go to the building on Main Street. I nodded. It's down the street on the left side. Thanks. I had to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training center on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Okay, lo invito a que la lea y que identifique cuál es lo complicado para luego repetirlo y luego lo practican con un compañero. Tienen dos minutos para revisar. Teacher, la segunda línea donde empieza Will. Okay, Melbourne, Melbourne, Melbourne. Melbourne. Melbourne Building. ¿Y eso significa? Ese es un nombre de un edificio. Okay. What else? ¿Qué más tenemos ahí? Okay, I'm going to read again the way a little now is mass. They say, hello, can you help me? Uh, where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. Uh, there are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Okay. Question. Question or no questions?
Hola, hola. Todo bien, todo bien. Ok, hagan una captura entonces, por favor. ¿Ya la tienes? Sí. Yes. Ok, uh, we are going to practice. Ok, I'm going to stop here. Let me see. I need to create some breakout room. Let me see if I got seven is going to be 14. Ok, I'm going to set three. Bueno, vamos a hacerlo de cuántos minutos. Ok, five minutes. En una sala van a haber tres personas. Ok, veamos. Ya se set my invitation, please.
I'm still waiting for the rest, but okay. Who wants to start practicing this conversation? Quien inicia practicando la conversación con su compañero o compañera? Podemos iniciar, teacher, con la compañera Karen Espinosa. Okay, perfect. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? I girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's on the street on the left side. Thanks. I had to ask you something else. Is there a train? Training center. There are there are a lot of training centers on the building between May and King Street. I have some interview there. Thank you again. Bye bye. Okay, thank you. Next. Who wants to be next? Siguiente pareja, por favor. Teacher, no one started the chat with me. I can't do it. I, I, I move you to chat room three. I don't know if you move it. Sí, pero sí. ella ya estaba, ya estaba por terminar y estaban practicándolo. Eh, ella, no sé. Ah, ok. Solo la escuché. <laughs> Ah, ok, bien. Creí que el tiempo iba a ajustar, por eso lo moví para ahí porque nadie se conectó eh, con usted. But if you don't have a... But I can do it alone. No, 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 no. Yeah, ok, you are going to be uh, Will and I'm, I'm going to be Sania. Ok, go ahead, sir. Ok, hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you, uh, I have to ask you something else. Is there a train center? Training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. Okay, nice. Okay, now we are going to switch your role. I'm going to be Will and you are going to be Tanya, okay? Okay. Okay, okay. okay. hello, can you help me? Uh, where is the Melba building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? Which one do you need? They get told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I had to ask you something now. Is there a training center? There are a lot of training centers of the building between Main and King Street. I, I have some interview there. Thank you again. Bye bye. Bye bye. Oh, okay. <laughs> Ok, thank you, sir. Somebody else wants to do it? ¿Alguien más puede hacerlo? Me, teacher. Ok. Go ahead, sir. Ok, do it. Yeah, uh, show me the conversation. Ok, ok, ok. I'll let me show you. Okay. Okay. Okay.
Okay, you got it there. Okay, I'm Will, uh, right? Okay, go ahead. Hello, can you help me? Uh, where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? Aguil told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street of the left side. Thanks. I have to, to, ask, to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training. There, there are a lot of training centers of the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you. Thank you again. Bye bye. Okay, that means that you don't have uh, you don't have pairs. Okay, right here, uh, building. building, 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 building. Okay, I'm going. I'm going to give you a hand. Um, I'm going to start, and you can continue. Hello, can you help me? What is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? The girl told me to go to the building in Main Street. You know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers of the building between Main and, Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Okay, I stop. If somebody else wants to do it, you must. Hola, hola. Hello. Hello, teacher. Can you continue, please? Okay. Uh... Puede poner nuevamente la conversación. Ok. Ok, here we go. Ok. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live it. I don't live here. Who is going to work with you, Carla? America. Hello, America. Hello, America. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it's though the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between May and King Street. I have some interview there. Thank you. Again, bye bye. Okay, bye bye. Well, let me see what I have here in order to continue. Well, we have some questions. Okay, okay, uh, we have three questions. Read the conversation again to answer the question. Number one, how many Melbourne buildings are there? Number two, where is the building where Will wants to go located? 
And number three, how many training center are there? Where are they? Okay, answer this question, please. Let me see. According to the time, you can give me an answer now because we need to do something else too. Okay, number one. Who wants to answer number one? Quien desea responder la número uno? There are four buildings. Okay, there are four buildings. Thank you. Number two. Number two. Where is the building where Will wants to go located? On Main Street. Ah, uh, it is on Main Street. And number three. How La many... respuesta tendría que ser it is on Main Street. It is on Main Street. Yeah, it is. O better. solo puede ser on Main Street. No, it's better to say it is on Main Street. Okay. Porque eso sustituye al al building. Es más formal hacerlo así. Okay. Número tres. Ah, uh, number three. Say how many training center are there? And where are they? ¿Y dónde están? There are a lot of training centers of the building the Whitman and King Street. Okay. Thank you. Bueno, ojalá el resto haya tomado apuntes y no habían respondido. Okay, now in exercise number four, how to use there is and there are plus quantifiers. Okay, take a look at this, please. There is a singular and there are is plural. There is an ATM across the street. An a a ATM. ¿Qué es lo que hay, dice? Un? Okay. Do you know the example? There's a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. ¿Qué es lo que hay? Centro de reclutamiento, creo. Ah, okay. ¿Y dónde está ubicado? In the Roosevelt Street and First Avenue. Okay. It is just in the corner. Okay. Around the corner could be too. Okay. And the next one said there's no clothing factories around the corner. Okay. Ahí estamos haciendo como una negación. There is no clothing factories around the corner. Okay, take a look at the right side. Veamos el lado derecho, por favor. Dice plural. There are a lot of companies down there. The street. Another one. There are some supermarkets. Ojo, ya voy con otro cuantificador. Y luego dice there are no hospitals on various street. Entonces ahí tengo las dos formas de cómo hacer singulares y plurales. Any questions so far from here? Alguna question? Sí, teacher, tengo una pequeña pregunta. Okay, go ahead, sir, tell me. Si no mal recuerdo, el there is se ocupa para para Detalles contables 
pero en singular solamente, ¿verdad? Así es. Y el there are es para, y aquí viene mi duda, en cuanto a lo que es, el, el there are es para cosas incontables de manera completamente plural. ¿O oh, estoy mal? Deje ver, le voy a contestar más fácil así, mire. Para no complicarle la existencia, vamos a hacer eso. Déjeme, déjeme que me cargue la presentación. Que la respuesta se la pude haber dado así bien rapidito, pero es mejor que veamos estos ejemplos y les va a ayudar también a los demás. Ok, aquí tengo cannibals and uncannibal nouns. Ojo con esto. Que por ahí va su pregunta. De nombres contables y no contables. Ok, aquí, ojo con esto. Singular, cannibal. There is a pencil in the back. There isn't a dancer on the stage. Is there a sofa in the living room? Ahí estoy hablando de singulares. Contables. Ojo, que no he llegado a su respuesta todavía. Ahora dice, affirmative, negative, and interrogative. A car, a shop, an elephant, an ice cream. Todo esto, si yo lo tengo, tendría que usar there is a car, there is a shop, there is an elephant, there is an ice cream. ¿Sí? Vamos bien. Ok, perfecto. Ahora viene y dice plural cannibal. Plurales contables. Ojo con esto. There are some laptops in the class. Hay algunas laptops en la clase. There aren't any school bags in the playground. Are there any chairs here? Ojo, estoy hablando de plurales contables. Es decir, ya vimos singulares y vimos plurales contables. Ahora sigo. Y también puedo tener afirmativo, puedo usar la palabra son. Uh, I can have negative and Interrogative, cuando hablo de negativas e interrogativas, voy a usar la palabra any. Ojo con eso. Solo Independientemente eso. si es there is o there are. Ok, ok, por ahí vamos. Sí, esas se usan en negativo, ambas. Pero luego tengo otros cuantificadores, como cuáles, y también tengo algunos artículos. Dice, how many students are there? ¿Cuántos estudiantes hay? Entonces, la respuesta, mire lo que dice. There are lots of students. O puedo decir, there are a lot of students. The students are really nice. ¿Qué significa entonces los dos ejemplos? En el primero, donde dice, lot of no tengo un artículo, pero sí tengo un cuantificador. En cambio, en el segundo, sí tengo un artículo que sería a lot of students. No sé si me comprende de este paso a este. Exacto. Ok. Y luego dice, the students are really nice. Ok, pero veamos qué más tenemos. Ah, ojo aquí. Ojo aquí. Cannibal and uncannibal nouns. Tengo nombres contables y no contables. Así en forma rápida voy. Ojo, comienzo con el there is. Y ahí ya le respondo con lo que me preguntó. There is some use in the job. ¿Comprendemos ese ejemplo? Sí. Yes. Yeah. Ok, the next one. There isn't. ¿Se acuerda que íbamos a usar any en negativos y preguntas, cierto? Sí. Ok, entonces dice, there isn't any water in the bottle. No hay agua en la botella. Y en forma de pregunta, is there sun in your shoes? ¿Hay arena en tus zapatos? 
Ah, ahora entonces le he respondido lo suyo, porque la palabra arena será contable o no contable. No contable. ¿Y la palabra jugo? Tampoco. Ah, ok. Entonces, significa que es un... el there is lo puedo usar con contables, contables. y no contables. Contables y no contables. ¿Sí? No, sí. Se me ha, no se me ha perdido en el hilo, ¿cierto? No, so, eh, estoy a punto de, porque usted me está comentando, pero aquí es el there is, se puede utilizar en incontables, pero, a, pero también en los contables de forma singular. Así es. Entonces, ¿cuál sería la exclusividad que tendría el there are? Solamente para pluralizarlo contablemente. Sí. Así es. Ah, ok. Yo es que le realizaba la duda porque bastantes veces tengo ese pequeño némesis donde, va, por ejemplo, el típico, sí, ¿cuál, ¿cuál se tiene que utilizar para el azúcar o, o, o cosas así? Lógicamente no se puede cuantificar el azúcar en sí, pero si ya nos metemos en temas de cuántas bolsas o cuántas libras, entonces ah, okay. por esa misma pregunta sí. es que a veces tenía yo esa confusión. Ah, ok. Entonces aquí... Yo tengo otro ejemplo. Por ejemplo, dice, how much oil is there? How much? De estos tengo dos. How many es para los contables. How much es para los no contables. Porque no sabemos cuánto aceite hay. Entonces la respuesta dice, there isn't much oil. No hay mucho. ¿Sí? Y la otra, there is lots of sugar. Este lo puedo usar para los no contables in the, in, the, in the packets there isn't a lot of time ojo, el tiempo no lo cuento, mire no hay mucho tiempo to play the video game during the course the air is fresh today entonces aquí estoy usando un artículo o determinante por ahí si gusta le puedo compartir el slide este para que usted pueda Todavía clarificar más. Ahí se los puedo poner. Déjenme ver si les comparto el link. Y ustedes lo van a tener ahí. Lo único que abre, lo abren antes de que cerremos sesión, porque si no, ya no lo van a poder ver. Por ahí se los dejé. Es, un, es uno, una presentación de Prezi. Ahorita. Right. Thank you. Okay. okay, you're welcome, sir. A veces eh, prefiero mejor eh, tardarme un poco en la respuesta, pero eso les aclara a los demás también algunas dudas que tengan. Porque bien pude darle una respuesta de una vez así más concreta, pero a través de ejemplos creo que es más fácil. Al menos así lo siento yo. No sé si ustedes, alguien puede decir de tanto que dijo más me confundió. <ríe> pero el objetivo no es ese, sino ayudarle con la pregunta de uno, ayudarles a los demás. Ok, well, let me see. Bueno, veamos el tiempo porque yo creo que ya estamos over. My goodness, sí, solo nos falta un ejercicio que hacer. Richard, solo una cosa, entonces por, eh, eh, en el ejemplo que decía there are some laptops in the class, podríamos contestar in the class, there are five laptops, por ejemplo. Yeah, you can say in that way. Si las ha contabilizado, sí puede decir el número de cuántas hay. Pero si no tiene un número exacto, usted dice son. Hay algunas, no sabemos son. cuántas. ¿Sí? Son. S-O-M. S-O-M. Son. Ya, yeah, yeah, son. Algunas. Okay. Okay. ok. Y para completar, tengo complete the exercise with there is or there are and the quantifiers. Ok, pero déjenme ver el tiempo porque no quiero quitarles. Bueno, 
Si ustedes gustan, eh, hacen una captura, por favor, del ejercicio. Eh, hacemos un review de esto el día de mañana. Eh, por ahí les voy a ampliar un poco más sobre lo que me preguntaron de los contables y no contables. Eh, y los cuantificadores. Más creo la pregunta de, de Brian era específica con los cuantificadores. Entonces creo tener una tablita por ahí que les va a ayudar más. Para que ya no, no haya ninguna duda. Ok, ya haga por favor una captura. Luego pasamos lista y tranquilos. Y si son tan amables la pueden compartir a, al grupo por favor. Bueno, mientras no cae al grupo, asumo que no, no la han hecho, ¿cierto? tardado con la captura, no sé, o es que están resolviendo el ejercicio de una vez. Yo tenía cerrado el chat en la computadora, solo puse en eso, pero ahorita lo abrí al paso. Ah, ok, perfecto. Bueno, en lo que hacen la captura, en la number one, marketing presentation. ¿Qué pasó la captura? Ok, thank you, sir. Solo resolvamos la número uno. ¿Cuál de los dos usaríamos? Sería there is o there are. O también vamos a usar un cuantificador. ¿Cómo crees? There is a marketing presentation across the street in the morning. Ah, ok. Ok, perfecto. Bueno, por ahí lo vamos a ir dejando para que luego lo hacen. Déjenme corroborar otra vez la asistencia. Bueno, contarles que ya vamos en cuenta regresiva esta semana. Ya son tres días los que nos van quedando. A anunciarles lo siguiente. Eh, creo que ya el día de mañana les va a llegar un, un correo electrónico donde va a llevar un link para hacer una encuesta de satisfacción. Pedirle que esa no la realice, la vamos a hacer todos juntos a la hora que la empresa nos indique para ir paso a paso. El día que hacemos eso, eh, de preferencia los que puedan estar en computadora lo hacen porque hay que ir copiando algunos datos y pegándolos en la encuesta. Si es que desde ya pues deben de tener muy claro eh, el nombre de su empresa que algunas veces nos genera como dudas. Para que nos sea más fácil. Y eso, como dije, lo hacemos ya el día viernes, que es el cierre. Ok, let me check out again. Uh, ok, América. Hello. ¿Usted sabe cuándo inicia el otro módulo? Eh, sí, la fecha tentativa que está, eh, creo que se las enviaron por ahí. Están hablando, de, están hablando ellos del 22. Ah, bueno, estamos bien, entonces. Ok, sí, es que yo, nosotros no hemos podido confirmar porque tenemos algunas cosas la próxima dos semanas y no sabíamos si vamos a, si va de corrido, si vamos a poder no, estar, pero, pero no, si es para el 22, sí estamos bien. No, generalmente siempre se les da un margen de, de dos o tres semanas para que ustedes puedan organizarse otra vez en sus trabajos. Eh, es precisamente por eso que se hace de esa forma, porque si he seguido, eh, muchos van a decirnos que no continúan porque tienen mucha presión de trabajo. A veces, bueno, en el caso de las empresas, a ustedes eh, se les acumula mucho. Entonces nosotros les damos un respiro de un par de semanas para retomar energías y continuar. Sí, porque digamos que si es el 22... Estaría terminando igual el 22 de, creo que 22 es. 
de julio. Ah, 22 de junio. Ah, no, pero 22 de junio comenzaría, digamos. Sí, esa es, es, es una fecha tentativa que tenemos. Pero general, bueno. generalmente eh, se inicia siempre el, un lunes. Uh -huh. Entonces, sí, y por ahí así creo que más va a ser. Entonces, ya, ya teniendo esos datos, eh, creo que es más fácil hacer un cálculo de, de, del tiempo, ¿no? Este, siempre este, duraría un margen de un mes entonces. Generalmente siempre son 40 horas. Eso así es. Sí, porque si es así, vamos a consultar bien mañana la fecha, o tal vez la tienen, porque si es así, las últimas dos clases estaríamos como oyente o no sé si vamos a poder estar. Si comienza, si comienza eh, lunes 26. Sí, como le digo, ahorita eh, estoy buscando, había un mensaje por acá que les enviaron donde les estaban diciendo que se estaba haciendo la preinscripción, ¿se recuerdan? Sí, en efecto. Va, aquí lo tengo, dice, mire. Eh, decía fecha límite de inscripción 12 de junio, fecha tentativa de inicio 22 de junio. Eh, eso es tentativo, eso puede ser, uh, puede ser como se llama después, o puede ser en esa fecha, no sabemos. Entonces, ahí es de, es de, es de ver realmente y... Pues yo más creo que si, por ejemplo, alguien va, en el caso de ustedes, si las dos sesiones últimas les van a generar como conflicto, lo que habría que hacer es como no faltar a las anteriores. Y si por algún motivo faltasen en las últimas, no les afectará en la asistencia. Me, no sé si me comprende lo que le estoy sí, diciendo. Sí, sí, es que no recuerdo cuánto es en horas de asistencia mínima. El 80%. De 40, Así es. Ahí puedes sacarlo. 32 horas, son 8 horas que tenemos de gracias. <risa> sí, lo, lo único que no me les diga porque se me emocionan mucho. Pero yo por eso, okay. no, por eso no les menciono porque si no, este, ellos dicen, ah, bueno, entonces hoy sí puedo faltar. Así que aquí no se ha dicho nada, no hemos sacado porcentaje. Eh. Es, es, solo, es solo por fuerza mayor. Sí, claro, y más que, pues sí, como esto está quedando grabado, entonces no hemos dicho nada. <ríe> bueno, ni modo, era necesario saberlo. Bueno, entonces, ya la regamos. Pa. Así como dijo aquel, tenía que decirse y se dijo, así es que ni modo. Era solo por cultura general, no se preocupe. Ah, ok, no, no hay problema. Bueno, yo sé, que, yo sé que lo hicieron con la mejor intención posible. Sí, gracias. Tío. Ok, excelente. Eh, Brian. Present. Ok, Diego. Present. Ok, Ingrid. Present. Ok, Jonathan. Present, teacher. Ok, um, Don José Luis. Present, teacher. Ok, uh, Karen. Present. Carla. Present. Catherine. Present. Lilian Soraya. Present. Okay, Mauricio. Present. Roxana. Present teacher. Roxana Elizabeth. Present. Eh, Sara. Ok, Sara, Sara, Sara. Ok, los 10 minutos le corresponden entonces a don Mauricio Antonio Rivera Rojas. Espero verlo al final de la sesión. Bueno, nos tomamos un par de minutitos extra ahí, miren, eh, pero es importante que ustedes tengan toda la información y así saber exactamente qué es lo que va sucediendo. Yo prefiero eh, ser claro. Y no dejar a la gente con dudas y que al final me vaya a decir, no, pero mire, usted no me dijo que, que el, el, el curso o el módulo era de este y de este modo, así es que yo abandono. Y no hay cosa más complicada para nosotros como tutores que, 
de repente abandonen ¿qué? cinco o seis personas, eso, eso al final para nosotros no es bueno, entonces por eso a mí me ha preocupado siempre estar monitoreando a algunos, pero lamentablemente pues por A o B razones ya no pudieron seguir, así es que ellos se lo perdieron y el tiempo va avanzando y el conocimiento está ahí y uno puede irlo mejorando, así es que estamos ahí, thank you very much and I hope to see you tomorrow, good night and bye bye see you tomorrow thank you, thank you. Good night, okay. Teacher. Oh. okay bye bye teacher okay bye good night teacher bye Bueno, todavía me quedo. Ok, don Mauricio. Ok, teacher. ¿Cómo estamos, don Mauricio? Muy bien, gracias a Dios y gracias por todo lo que nos enseña. No, pues ahí estamos ahí y ojalá que sí le sea de mucho provecho. Voy despacio. Como yo dije al inicio, yo no voy a ir corriendo por tres que ya hablan, sino que me interesan la mayoría. Es decir, eh, somos inclusivos y tomamos en cuenta todo el mundo. ¿Verdad? Por eso, sí. desde el momento que están matriculadas en un nivel principiante, es porque tenemos que ir al ritmo de todos. Y, sí. de, eso, y de eso se trata. Correcto. Así sí, es sí. que, eh, no sé, me gustaría saber si usted tiene algunas dudas referentes a algunos temas que hayamos visto, eh, o si todo está muy bien, pues usted me lo va, me lo va diciendo, por favor. Sí, fíjese que, bueno, algunas dudas que he tenido, a veces me he dado la, cuando he tenido una oportunidad de revisar la clase. Okay. Solo un día que no pude asistir, que ya no la pude revisar, solo revisé la mitad de la clase y en base a eso, pues, como gracias a Dios usted también se expresa de una buena manera y como dice, no, no nos da las clases corriendo, por decir así. Ah, eh, sí. Cualquier duda que he tenido, la he consultado. Ok. Ajá. Y yo agradezco bastante porque eh, nos ha enseñado bastante. ¿no? Pues la idea es precisamente esa. Que en la parte básica que iniciamos, eh, ir haciendo como un banco de datos de vocabulario. Claro, no se puede en, en un solo módulo de principiante darle todo. Porque vienen eh, ¿qué? cuatro más que son de básico. Entonces, pero eh, vamos tratando la forma de, de, de ir eh, ampliando el conocimiento. Y hay cositas que a veces pueden ser simples y sencillas, pero que a más de algunos le pueden dar problema. Entonces, esa es la razón por la cual eh, vamos así, step by step, paso a paso. Sí, perfecto. Sí, yo por el momento de la clase de hoy no, no tengo dudas. Ok. Eh, pues ahí al final que Brian le, le consultó, me confundí un poco, pero con la presentación que usted compartió del de link sí. eh, y lo, lo, como la mostré en la pantalla, pues más o menos ya no, no quedé tan perdido. Sí. Uh -huh. Sí, por eso le mencioné a él y a todos que les voy a compartir algo ahí para, para aclararles más eso. Hay una tablita por ahí que tengo, eh, se la voy a compartir y ahí aparecen cuáles cuantificadores se usan, eh, con, con qué, si contables o no contables. Porque sí. al, al final es eh, eso de los contables y los no contables, algunas veces nosotros nos confundimos. Entonces, sí. y hay una clasificación de ellos. Es más, en... Otro módulo existe, ahí aparece ese tema de los contables y no contables. Mm -hmm. Entonces, ahí le van a aparecer ya más específicos. Pero, ah, es bueno, pero es bueno de que ya lleven una idea. Sí, y yo lo que también he visto que, por ejemplo, el, el, el OR no lo hemos usado mucho, solo el AT, el sí. IN y OM, ¿verdad? ¿no? Sí, sí, precisamente eh, ese es el orden que llevamos. Solo vamos viendo que tres. Sí, porque el, eh, el OR he visto que en algunas oraciones no la, o preguntas no lo hemos, no hemos estado utilizando mucho, ¿verdad? No, no, no todavía, porque preposiciones no solo son tres, preposiciones son muchas. Sí, sí. Entonces, pero para no confundirle, vamos así dosificando, dosificando, porque si se las damos todas juntas, eh, siempre va a tender a haber a eh, como 
alguna, confusión, alguna confusión, así es. Bueno, ah, pues, perfecto. Uh -huh. ok, ok, perfecto. Me, me alegra mucho que, que haya comprendido lo que hemos hablado hoy y lo anterior. Y le invito a que pues continúe hacia adelante porque esto no termina acá. El conocimiento, como dije, sobre un idioma es tan amplio que uno no tiene una idea hasta dónde puede llegar con ello. Y el objetivo es que al, el aprender un idioma nuevo, pues nos abra puertas para poder cambiar incluso la forma de vida que nosotros tenemos. Sí, correcto. ¿Verdad? Yo le agradezco bastante. Ok. Y pues, me inscribí para el otro módulo, ahí, ahí estamos. Ok, el... per okay perfecto. Uh -huh. Okay, thank you very much for your time and I hope to see you tomorrow. Good night. Thank you, teacher. Good night. Okay, okay good night.